<laughs> By the way, you know, before we start, uh, you know, Paulina, please ask how many people know about Shingi Tai? El sensei quisiera saber cuántas personas sabe sobre Shingi Tai. ¿Cuántas personas qué? Saben sobre eso. Muy por encima. No, 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 All right, very good. So some people know. So it will be around that uh, we will talk and we'll start uh, in one minute. Hablaremos sobre eso y empezaremos en un minuto. On time. Yeah, this is Japan, you know. <laughs> Japón. Yeah, Japan right here. Hi, good afternoon. Good afternoon. I'm, I'm Ricardo Pinto from Brazil. Oh, excellent. Excellent. Okay. I, I, I will uh, uh, close the, the, the video because I am having uh, lunch now. Ah, uh, okay. Then, I understand. Okay. Yes, yes, yes. Yes. Actually, I have to leave at two o'clock. That means I only have two hours. So we will start yeah. right on time. I understand. No problem. But my, but my, my lunch uh, is late. Okay. Today. I understand. Okay. okay so Sensei, uh, Sensei uh, Avila. Sensei Avila, are you there? <laughs> Sensei Avila, está ahí? Yeah, please start the meeting. Por favor, empiece. No se le escucha. Sensei, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Sensei, Fabio. Sensei, ya. Eh, bienvenidos a todos. Un placer tenerlos acá. En... Así que lo siento aquí en el dojo. <ríe> que están todos acá en el dojo. Eh... Entonces, eh, pues vamos a disfrutar de esta charla que va a ser muy enriquecedora para nuestro Budo Karate. Y entonces, eh, pues eh, simplemente darle la palabra a Chihan, que estamos tres en punto, tres un minuto. Y bienvenidos nuevamente. ¡Os! Sí. ¡Os! ¡Os! Paulina, por favor, le dices a... Le, traduces a, a Chihan. Dice... Uh, it's an honor to have everybody here and that he will let you take over now. Okay. All right. Very good. Excellent. <laughs> good afternoon to you, and I'm very happy to be here today. Buenas tardes a todos y estoy muy feliz de estar aquí hoy. Okay. So the main theme of this lecture is Shingitai, which is three pillars of martial arts. Hoy estaremos hablando sobre Shingitai, que son las tres estructuras del karate. Okay. And the Shingitai is pretty popular because I see some dojos have a Shingitai dojo, like in I think I saw in Spain, you know. So Shingitai is very popular. Shingitai es muy popular porque he visto muchos dojos que tienen dojos dedicados al Shingitai, como en España he visto un dojo dedicado a Shingitai. Right, so it's composed of three kanji, okay? Está compuesto de tres kanjis. Okay, and people understand gi and tai, but not too well with the shin. La gente entiende el gi y tai, pero no tanto el shin. Okay, so my lecture will be focused on shin part. Mi lectura está, va a estar enfocada sobre la palabra shin. And the sub theme, sub theme is like a second theme is Funakoshi's Nijukun number five. Lo otro 
que estaré hablando será sobre el Nijukun Nakoshi, el número 5. Yeah, it is Gijutsu Yori Shinjutsu, the Japanese. It means Shinjutsu is more important than Gijutsu. Significa que Shinjutsu es más importante que Gijutsu. Okay, and you understand why Funakoshi Sensei said that. Y entenderán hoy por qué el Sensei Funakoshi dijo eso. After my lecture. Después de mi lecture. <laughs> Hopefully, okay. All right. Um, the, uh, <clears throat> if you're into Budo or Bujutsu Karate, okay, it is a little different from we call sports or tournament karate. Si estás interesado en el karate de budo, es muy diferente del karate de torneo y de los eventos. Right. So this concept of Shingitai will help with the sports karate, but it is necessary for budo karate. Este concepto sobre Shingitai te ayudará en los eventos de karate, pero también es necesario para el budo karate. Okay, so asai karate, we respect sports karate because we think sports karate is a part of real karate, which is budo karate. En asai karate respetamos los torneos y el karate de competencia porque creemos que es parte del karate budo. Okay. But many people misunderstand that the sports karate is the, the real karate and uh, everything. And uh, Budo karate is the other way around. Budo karate is only a part. Pero muchas personas entienden que el karate es el deporte es lo único que el karate y no el karate. That somebody is talking in the back I can't hear. Alguien está hablando atrás y puede escuchar. You have to have them quiet. <laughs> okay. Muchas personas tienen entendido que el karate de deporte es lo único que hay, pero también tienen que entender sobre el karate budo. Okay. I'm sure you already know what's the difference between sports karate and the budo karate, but I would like to explain a little. Estoy seguro de que ya ustedes saben la diferencia sobre el karate de deporte, pero también me gustaría explicar más. Okay, so the sports karate, you have all the rules and policies. En el karate de deporte tenemos todas las reglas. For instance, you have only one opponent. Por instante tenemos solo un oponente. Okay, and you have a special place to, you know, do this karate. Y hay una, un lugar especial donde haces este tipo de karate. And also time is already set. Y el tiempo ya está ahí. Okay, and uh, you don't have any weapons. Y no tienes ninguna arma. And there are a lot of techniques that are prohibited. Y hay muchas técnicas que no se pueden hacer. Okay, on the other hand, Budo o Bujutsu Karate, no rules, no regulations. En otro instante, en el Budo Karate no hay reglas ni regulaciones. You have to be prepared any place, any time, with any type of opponents. Could be two opponents, three, four, five, ten. There is no rules. Tienes que estar preparado con el Budo Karate porque puedes tener tres oponentes, cinco oponentes sin reglas y con cualquier arma. Yeah, three o'clock in the morning, somebody break into your house. You can't say, hey, it's too early. Wait till afternoon, right? Sí, si alguien se mete a tu casa a las tres de la mañana, no puedes decir, oh, es muy temprano. Espérame hasta las dos de la tarde. The guy may have a gun or knife. You can't say, hey, it's unfair, right? You, you have to be prepared. Uh, el, si alguien se mete a tu casa, tienen una pistola o un cuchillo, no puedes decir, oh, no estoy preparado. Tienes que estar preparado. Okay, so here is an analogy, meaning like an example. Aquí está un ejemplo. Sports karate is like an Olympic swimming race. El karate de deporte es como 
natación de las Olimpiadas. You know, Olympic champion, he can swim fast, 100 meter, you know, 1000 meter, great. Sabes, campeón olímpico, puede nadar 100 metros, muy bueno. Okay, but Budo Karate is like you are in the ocean and you have a storm and maybe your boat or, or the ship is sinking. Pero el Karate Budo, por ejemplo, estás en un barco en el medio del océano y el barco se está, se está hundiendo. Okay, how to survive? You know, swimming 100 meters very quickly does not matter. ¿Cómo sobrevivir uh, sin nada 100 metros? Eso no te va a ayudar. Yeah, so you have to be prepared for anything. Así que tienes que estar preparado por cualquier situación. That's the mental attitude you have to have in Budo Karate. Esa es la mentalidad que tienes que tener en el Budo Karate. Okay, so it's totally different, but learning how to swim quick that is also important es muy diferente pero obviamente aprendiendo a nadar rápido también es importante because if you don't know how to swim and if you fall into the ocean you drown porque si no sabes nadar y te caes al agua te vas a hundir yeah so tournament karate either kumite kata they're you know important you have to learn techniques You have to learn how to fight one to one. Karate de torneo, el kumite y las técnicas es importante porque tienes que aprender cómo pelear uno a uno. Okay. So that's what I'm saying. Budo karate is the real karate because karate is the art of killing. <laughs> Por eso digo que el karate budo es el karate real porque el karate es la arte de matar. <laughs> Yeah, and the tournament is the art of making a score. <laughs> y el torneo es el arte de ganar puntos. Okay, so now, a lot of people, including myself, why did you start karate? People say, yeah, I, I practice karate for self-defense. Muchas personas, incluyéndome a mí mismo, me preguntan que por qué empecé karate. Y yo les digo que... Es... Yo practico karate para defensa personal. Yeah. And some people watch the movies, kung fu movies, like a Bruce Lee, and say, oh, yeah, he looks great. I want to learn karate, look like Bruce Lee, right? Mucha gente ve las películas de kung fu y de Bruce Lee y dicen, oh, yo quiero ser como él. <laughs> Many people do, okay? So let me explain again about the self-defense. Déjenme explicar otra vez sobre la defensa personal. Because a lot of people misunderstand or not having full understanding of self-defense. Porque mucha gente no entiende lo que es defensa personal. Okay. There is an outside self-defense and also inside self-defense. Hay defensa personal de afuera y defensa personal de adentro. Okay. And outside meaning you have an opponent or enemy. Afuera significando que tienes un oponente o un enemigo. Okay. Inside meaning yourself is the biggest enemy. Adentro significando que tú mismo eres tu propio enemigo. You know, especially for the older people, they say the biggest thing is falling down. Especialmente para la gente mayor, ellos dicen que la más duro es cayéndose. Okay. For younger people, playing basketball, soccer, tennis, that is more dangerous than karate because I see the student coming into the dojo. Oh, I, you know, I twisted my ankle. Oh, did you practice karate? No, I did basketball. Para los jóvenes, lo más, más peligroso es jugando basketball o tennis porque cuando vienen al dojo, Uh, muchos seleccionan y dicen, oh, me doble el pie. Y él les pregunta, oh, practicaste karate? Y dicen, no, estaba jugando tenis. Yeah. And also car accidents. You know, when you're driving a car, you have to be very careful, which you know. You have more car accidents than somebody coming into your house and try to kill you. 
también los accidentes manejando, tienes más accidentes manejando que alguien viniendo a tu casa y diciéndote que te va a matar. Okay, so this is what I'm talking about. When you talk about self-defense, they're only thinking about, oh, somebody come and try to hit me in the bar. De esto es lo que estoy hablando. Mucha gente pensará sobre la defensa personal como, oh, alguien me vino a pegar cuando estaba afuera. That chance is maybe 1%. El chance de eso pasando es 1%. Yeah, but getting into an accident, like car accident, or like you falling down, is probably 80%, 90%. Pero los chances de que tú te metas en un accidente manejando o te caigas es 80%. And one more insight is becoming sick. Okay, becoming sick. Y también enfermándote. Right, you get cold, you get influenza. You know, you get sick. Oh, I have a headache. You know, my stomach is bad. That you have to prevent. Okay, you have to defend yourself against sickness. También tienes que prevenir cuando te enfermas, si te da la influenza o te duele el estómago. Eso tú lo previenes. Okay, that's part of self-defense. Eso también es parte de la defensa personal. If you don't get sick, if you don't have car accidents, if you don't fall down... I think you are very, very safe. Si no te enfermas, si no tienes accidentes en el carro, si no te, cae, te, te caes, eso también es parte de defensa personal. Okay. So, why is karate so popular? Porque el karate es muy popular. So you can win in the street fights in the bar? Para que puedas ganar en una pelea en el afuera? I don't think so. No lo creo. There is more to it. Hay mucho más que eso. And this is something I want to explain today. Y eso es lo que quiero explicar hoy. Okay. Now, important thing is Shin is a number one kanji. Shin. Lo más importante es que Shin es el primer kanji. Number two is Gi. El número dos es Gi. And the last one is Tai. Y el tercero es Tai. Okay. So Shin means spirit and the mind. Shin significa el espíritu y la mente. Gi means Gijutsu, which means technique. Gi significa Gijutsu, que significa técnica. Tai means body or physical. Tai significa el cuerpo o la habilidad física. And it is very interesting, the ancient martial arts experts said Shin Gi Tai in that order. Y es muy interesante porque los expertos en karate hace mucho tiempo lo dijeron esa orden. When you are a beginner, the last one, Tai, body, is most important. Cuando estás empezando, el último kanji, Tai, es más importante. Okay, because most of the people who start are not in good shape. Porque muchas personas cuando empiezan no están en, en buena físico. Okay, and they don't think about too much of mind or spirit. Y no piensan mucho en su mente o en su espíritu. Which is okay. Por, pero eso está bien. Yeah, that's the entrance. Eso es muy peligroso. But as you become senior, meaning high ranks and the instructors, then more important thing is Shin. Pero cuando estás creciendo en tu nivel, lo más importante es el Shin. Okay, and very interesting, the Gi technique is in the middle. Y muy interesante que la técnica esté en el medio, el Gi. This is because Gi o technique is a combination of mind and the body. Esto es porque gi, la técnica, es la combinación de la mente y el cuerpo. This is why they say three pillar, okay? Three pillar, you know, it's almost like a chair with a three, you know, the legs. Casi como una silla con tres piernas. Okay. 
but they still consider Shin is most important, especially for the senior practitioners and the instructors. Pero también Shin es muy importante para los que están en alto nivel. Maybe I will turn the lights on. Excuse me. Okay. So uh, here again, we talked about inside and outside. Aquí hablamos sobre lo de adentro y de afuera. So body is outside. You can see visual. El cuerpo está afuera. Tú lo puedes ver. But the mind or spirit is invisible. You don't see it. Pero la mente y el espíritu no lo puedes ver. Es invisible. Now technique, you will, you know, show the movements, okay? But it is controlled by mind. La técnica tú lo puedes mostrar con los movimientos, pero está controlada por la mente. Right. Now, so, you know, you practice karate uh, maybe one hour, two hour a day, and maybe three times a week. Entonces, practicas karate a lo mejor una hora, dos horas, o tres horas a la semana. So you're talking about you only have six hours a week. Entonces estamos hablando sobre que solo has tenido seis horas. Okay, so, hora. yeah, so it is a very minor part of your daily life. Entonces es muy, no es tan común en tu vida día a día. So you, of course you can practice mind. I will talk about this in the dojo, but your daily life, you need to train. Obviamente puedes practicar la mente en el dojo, pero día a día hay que entrenar la mente también. So when you're driving a car, you're practicing budo, karate. Cuando estás manejando un carro, estás practicando el karate budo. Distance to the car in front or the side, you have to be careful with a, you know, rear view mirror, see the car behind. La distancia sobre el carro de adelante o de al lado, hay que tener cuidado. You have to pay attention to the camera so you don't get a ticket. Tienes que prestar atención a las cámaras que no te den un ticket. Yeah, so you stay in the, uh, you know, the miles uh, not to speed, over speed, so the police will gonna catch you. No puedes ir muy rápido para que la policía no te arreste. I'm sure all of you received a ticket, right? <laughs> yeah, but more importantly, do not get into car accidents. Somebody cuts in, you say, oh, you get out of here. No, you know, if he cuts in, okay, let him go, slow down. Alguien se mete, no le vas a gritar, no, solo relájate y deje que él vaya. More people lose uh, composure or emotion when they're driving. Mucha gente pierde el control o deja sus em emociones cuando están manejando. They say the people change, you know, like a, he's a different person when he's driving, right? <laughs> La gente cambia cuando está manejando. Yeah. Okay. So, interesting thing here is that uh, Japanese have uh, kanji. You know, Chinese characters. Lo interesante aquí es que el japonés tiene kanji. So, Shin literally means is heart. You know, the heart right here. La palabra Shin literalmente significa corazón. Ancient master did not say head, like atama, or brain. He did not say that. He los, said heart. Los instructores viejos no dijeron Cabeza, como el cerebro, dijeron corazón. All right. But an interesting thing is this. Heart is called by the medical people second brain. Did you know? Pero otra cosa interesante es que los médicos llaman el corazón tu segundo cerebro. In fact, heart has 4,000 memory cells. El corazón tiene 4,000 memoria. <laughs> <laughs> Cuatro lados. Cuatro lados. <laughs> ah, okay. So you heard about, maybe some people heard about, some people have a heart transplant. 
okay? You get somebody else's heart, okay? Then his uh, taste changes. Like, you know, he did not like, uh, you know, bananas. All of a sudden he liked bananas, okay? Why? Because the person who died for you liked bananas. La gente después de tener un trasplante de corazón cambian. ¿Por qué? Porque la persona que murió por ti para darte su corazón, si a ti no te gustaban las bananas y ahora sí te gustan, es porque la otra persona le gustaba. Because mind, which is brain, and also heart, they work in coordination. Porque la mente y el corazón trabajan juntos en coordinación. Yeah, so that's the part which is very important. Esa es la parte que es importante. Head is more logical. La cabeza es más lógica. Logic, yeah. Heart is more like a feelings, likes, that kind of feeling, okay? Or instinct. El corazón es más de instinto, tus emociones y lo que te gusta. Right. So, as you know, in uh, Asia, we have, you know, chakras. Chakras. En Asia chakra. tenemos... Chakras. Sí. Yeah, if you practice yoga, they talk about chakras. Si practicas yoga, hablan sobre eso. Okay. So there are many chakras, but the three are most important. Hay muchas chakras, pero las tres son muy importantes. The bottom one is called Seika Tanda. La de abajo se llama Seika Tanda. Seika Tanda, yeah. It is located a little below your navel button. Está locado un poco más abajo de tu... Yeah, you know, right here, <laughs> okay. Lower belly, lower belly, lower stomach. La parte abajo de tu estómago. That is a key for all the karate techniques, okay? Kicking, body shifting, and all that technique comes from Seika Tanda. Esa es la clave de todas las técnicas de karate, como las patadas, como mueves el cuerpo. I'm sure all the instructors know this. De seguro que todos los instructores saben esto. The second one they call chu tanda. La segunda se llama chu tanda. Chu is like a middle, like a chu dan, right? Chu dan, chu tanda. Tanda is a chakra. Chu es el medio, como chu dan, y tanda es el chakra. So, you know, it's actually at the heart. Y está en el corazón. Yeah. Then the third one is Jo Tanden. El tercero es Jo Tanden. Which is right here. Está ahí mismo. Yeah. And Indian people, they have the third eye. La gente hindú tiene el tercer ojo. And that's exactly where the pineal gland exists. Y Exactamente donde existe. So it works with all that three chakras, and I'm talking about the Jo Tanden and Chu Tanden. Y con eso todo funciona y estoy hablando sobre el Jo Tanden y el Chu Tanden. Yeah, so coordination of these two is more important than before you go into Seika Tanden. Las coordinaciones de estas dos son más importantes antes de que vaya al medio. Okay. So this is why they made it Shin Gi Tai. Por eso es porque lo pusieron en esa orden de Shin Gi Tai. Yeah. And very interesting, uh, you know, I maybe I will not go too far, but the Japanese has many, many different kanji for Shin. Y es muy interesante que los japoneses hay diferentes kanji para Shin. Yeah, for instance, Shin like a, a new. Por ejemplo, Shin también se puede significar nuevo. New, yeah, like a New York, new, right, Shin. Nueva York o... Yeah, and also, interestingly, also means God. Y también significa Dios. Okay. So, of course, I am not talking about religious thing. Obviamente no hablaré sobre lo religioso. But the Japanese think Shin 
right here in the heart is where God lives. Pero los japoneses creen que Shin, el corazón, es donde vive Dios. Okay, so karate is a moving zen. El karate es unos movimientos. Zen. Zen. You understand Zen? <laughs> Not really. Zen. Okay. Zen is, you know, the Buddhist monk, they meditate. Zen is the monk Buddhist who medita. Okay. They don't move. They do not move. No se mueven. They practice breathing. Ellos practican la respiración. And you want to empty your mind. Y quieres vaciar la mente. Because your mind, in your head, you have too much junk. Porque en tu cabeza tienes muchas cosas. So deep breathing, they want to develop Seika Tanden. Así que con la respiración, ellos quieren hacer Seika Tanden. And they want to bring in enlightenment to your heart. Y quieren traer mucha luz a tu corazón. Okay. And by doing this empty mind, make your breathing long. Y con hacer eso de vaciar la mente, hace tu respiración larga. Average people, they breathe 12 to 25 times. La gente normal respira como In 12 minutes. 20 In minutes. Right? But Zen Buddhists, they try to breathe one cycle per minute. Pero los Buddhists en... Tratan de respirar un, una vez por minuto. Now, one breathing, breathing in, inhaling and exhaling one minute is very difficult for most people. Pero respirando por un minuto es muy difícil para muchas personas. Okay. But if you are instructor, try to do two breathing cycles per minute. Pero si eres instructor, trata de hacer dos respiraciones cada minuto. That means 30 seconds. Significando 30 segundos de respiración. And there are four parts in breathing. Four parts in breathing. Y hay cuatro partes en respirando. You know, inhaling, inhaling. El one. Inhalar es uno. The after inhaling, hold. Después That's... lo sostiene. Esa es la segunda. Then exhaling. Después, That's three. Dejarlo salir es la tercera. Then hold again. That's the fourth one. Y después lo, lo mantienes otra vez y ese es el cuarto. So you have two parts of holding. Hay dos partes en donde tienes que sostener. And inhaling and exhaling. Y inhalando y ex exhalando. exhalando. Right. So I will not go into this, but this is very important about breathing. No hablaré mucho sobre esto, pero es muy importante saber. Because if you're nervous, if you're sick, your breathing is fast. Porque si estás nervioso o enfermo, tu respiración es más rápida. Before examination, before tournament, if you're in fight, your heart goes... <laughs> Antes de examinaciones o una pelea o cuando estás nervioso tu corazón accelera mucho yeah if the heart goes that means your breathing is short si tu corazón acelera mucho significa que tu respiración está corta what happens you can't think you're nervous yeah no puedes pensar estás nervioso therefore having a long breath means peaceful mind así que respirando Largamente significa paz en la mente. Okay. <laughs> All right. So far. Uh, let me see. Now, I cover a lot of things, but I want to go into Shin. So you say, yeah, in our dojo, we practice Shin. Quiero hablar sobre Shin. Por ejemplo. Yeah, we did. Okay, I'm sorry. All right. And puedes decir, oh, sí, en nuestro dojo practicamos el shin. Yeah, we say, we have a fighting spirit. We will do loud kia, yeah. Decimos que tenemos mucho espíritu. Decimos que vamos a hacer un kia muy fuerte. 
Okay, that's part of uh, shin, but it's not really an important part. Eso es parte del shin, pero no es la parte importante. Okay. And another instructor said, oh, we have etiquette, we bow. Os etiquette. Otro instructor dice que tienen ética, que hacen el rey. Yes, it is part of shin, but that's also not that uh, important. Sí, es parte del shin, pero tampoco es tan importante. Well, I don't mean not important, but not the ones that I go, I'm going to talk is more important, okay? So these things, they are all important, okay? Fighting spirit, etiquette, they're all important, right? I'm not saying that it's not important, but it's not what I'm going to talk about today. And also, you can practice respect in your dojo, right? You bow to your sensei, you bow to dojo, you bow to your opponents. Yes, that's important, respect. También puedes practicar el respeto en tu dojo, pero obviamente no es todo sobre Shin. Also, endurance, right? You get tired, but you push and try to exercise, you know, train. Endurance, that's also important. También la durancia, si estás cansado, pero sigues entrenando, eso es importante. Another one is, you know, quitting. You know, like some people say, oh, this is too hard, I quit, right? But you don't want to quit. Mucha gente también renuncia mucho o se dejan por vencido, pero eso es importante. No puedes dejarte por vencido. Mm -hmm. Yeah, we call persistence. Se llama per persistencia. So those are the things you can practice. Okay, it's all mind thing. Right? Eso, And the heart thing. Eso es lo que hay que practicar. Es algo de la mente y del corazón. But there are more. Pero hay más. Now, if you do, if you have you have a desire, for instance, you saw Bruce Lee come through. Oh, I want to practice karate. That's a desire. Si tienes un deseo como ver a Bruce Lee y dices, oh, quiero practicar karate, eso es un deseo. But your objective is not very high. Pero tu objetivo no es tan alto. You know, I want to become a black belt in one year. <laughs> Como decir, quiero ser cinturón negro en un año. Yeah, so many people, they say 80% of white belts quit after two years, you know, within two years. Muchos cinturones blancos, como 80%, uh, renuncian al karate después de un año o dos. So, of course, the instructors try to keep their motivation and uh, you know their desire high of course obviamente los instructores tratan de que los estudiantes se motiven and you know but it has to start from your heart pero tu motivación tiene que empezar de tu corazón okay and also the muscles are controlled by your brain right tus músculos también están controlados de, por la cabeza So now I have to talk about ki. Ahora hablaré sobre gi. They say that the, there is a ki works in your brain before your body moves. Dicen que hay una llave que ayuda a tu mente antes de que te muevas. So ki is invisible. La llave es invisible. Okay. And um, your, your movement, punch, your kick, that is visible. Pero tus movimientos, como los puños y tus patadas, es visible. Now, if you like a samurai movie, I do. <laughs> si te gustan las películas de samurai, como a mí. Maybe you have seen seven samurais. A lo mejor has visto siete samurais. Did anybody watch seven samurai? <laughs> ¿Alguien ha visto esa película? No, no. No, no? okay, I'm sorry. Okay, but let me explain. Yeah. Let me explain. Déjenme explicar. There is a scene. They want to hire a high skill samurai, and they had a test. Hay una escena donde quieren contratar a un samurai de la secundaria, pero ellos tienen un examen. Okay, so uh, there are two persons. One is a guy inside the, the room. Hay dos personas. Uno es un chico que está dentro del cuarto. There is another person who is hiding next to the door. 
hay otra persona que está escondiéndose atrás de la puerta. And he has this bokken. 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 Yeah. And he is standing like this. Y él está parado así. Okay. So you ask the candidate. Says, please come in. Así que le preguntas al candidato. Por, por, por favor, entra. All right. So, you know, some came in. And then, of course, we if he come in, he go in the head. Y obviamente cuando entra, le dan así en la cabeza. So that samurai failed. Entonces, ese samurai falló. Okay. But then expert came. Before he came into the door, he says, Aha, I know this test. Pero después viene un experto. He can, he can feel somebody's hiding. Él puede sentir que alguien se está escondiendo atrás de la puerta. Yeah, they say it's a movie, but it is true. If you sharpen your key mind, you can feel the danger. Sí, ellos dicen que es una película, pero es verdad. Si tú te entrenas la mente, puedes sentir el peligro a todo tiempo. Yeah, this is one of the instincts you have. Es uno de los instintos que todos tenemos. But this instinct became weak. Pero este instinto se ha sido muy débil. Because we, you know, you are in a very safe country. Okay, some countries more dangerous than the other, but mostly you are not in a war. Porque muchos de nosotros estamos en países que están bien, pero otros países también están en guerra. Okay, but maybe some you may have an experience. You feel like somebody is watching me from behind. Pero a lo mejor tienes un sentido que alguien te, te, te está viendo desde atrás. And you look back and somebody is, you know, like they're looking at you. Y ves atrás y si hay alguien viéndote. This doesn't happen too much with a man, but the beautiful woman like a Paulina, maybe the guy is looking. <laughs> Esto no sucede mucho con los hombres, pero a lo mejor sí con las mujeres. Okay, so women have stronger feeling because, of course, they have that self-defense feeling. Las mujeres tienen este sentido más que los hombres porque, obviamente, se tienen que defender más. We depend on the vision. Nosotros dependemos en nuestra visión. And forget this special instinct of feeling y no olvidamos sobre este instinto importante del sentido they say there is a the, the form of, around us like a, you know was well, six feet that is like almost like a two meters around your body dicen que hay como una burbuja alrededor tuyo yeah key body la llave del key body del cuerpo Right, and as you uh, sharpen this feeling, you can expand it larger. Y lo más que entrenes este sentimiento lo puedes expandir más. I can give you an example. Te puedo dar un ejemplo. If you take um, special training to drive a huge vehicle like a bus or a huge truck. Si tú tomas clases especiales en cómo manejar un camión o un bus grande, your feeling of distance reaches outside of that vehicle. Tu sentido de distancia va a ser más allá con ese vehículo. Right? But if you don't drive a big truck or bus, You cannot, because if you go, you hit, because your sense of distance is much smaller. Pero si no estás manejando un vehículo muy grande, tu sentido de distancia es más pequeño. Yeah. So you can extend that feeling when you drive, right? When you're driving, you can see how far you can go with your car. Cuando manejas, tú sí puedes extender ese sentido cuando estás en tu carro. So when you're driving, you have to have a feeling, your car, not just by looking, but the feeling of the car in front, side, and back. Entonces, cuando estás manejando, debes tener ese sentido de que tienes un carro al, al frente, al lado y atrás. So when I'm driving, 
at least two things. I don't listen to the music, okay? I'm looking at the car in front and try to see what the driver is thinking. Y estoy mirando el carro del frente y tratando de adivinar lo que está pensando el conductor. Many a time I can tell he's going to come in front of me. Muchas veces puedo adivinar que él va a ir enfrente mío. I can feel this guy wants to go like this. Puedo sentir que quieren ir a otro lado. Then I will slow down. Y cuando eso pasa, yo iré más lento. I also extend my feeling to the back. También extendo mi sentido hacia atrás. And if I feel the negative feeling from the driver behind me, I slow down, I go to another lane. Si siento un sentido negativo del conductor de atrás, me iré al otro canal. And I let him go, go, go past. Y dejo que él siga yendo adelante mío. Yeah, so... And also, I try not to put the brake, you know, the brake. También trato de no parar, poner el pedal. I try to feel the traffic so that I will minimize the, the braking action. Trato de sentir el tráfico para no, usar, no utilizar tanto el pedal. Of course, you know, traffic light becomes red, I have to stop. Obviamente, si el semáforo está en rojo, tengo que parar. Terrible drivers go fast and slow, fast and break, and fast and break. Conductores no tan buenos irán rápido y después se paran rápido y paran. So all people, they have both feet, accelerator, and brake at the same time. Así que la gente más mayor tendrán los dos pies en el acelerador y en el, en el freno. Because they don't have the control. Porque no tienen el control. And that's how they practice karate. Y así es como ellos practican el karate. You're supposed to relax, but you're too tense. Te deberías relajar, pero estás muy tenso. White belts, they're always sweating. Los cinturones blancos siempre están sudando. Because they're wasting their energy. Porque están gastando su energía. They're using unnecessary muscles. Están usando los músculos innecesarios. Asai karate is smooth. El karate asai es... Uh, fluid, smooth. Do you understand fluido. smooth and fluid? Es muy... Es fluido y fluye. <laughs> yeah, like smooth, right? Instead of... <laughs> okay. En, en vez de estar muy tenso, es muy relajado. You have to have a excellent condition or control of your of your muscles tienes que tener una condición excelente y control de tus músculos okay so that's a few things i wanted to talk about let me see what else esas son algunas cosas de las que de las que quería decir okay so there are other things hay otras cosas for instance uh, which is most important is that overcoming the fear. Por instante, que es lo más importante, es no tener miedo. Yeah, the ultimate, well, there are two ultimate goals. Hay dos. Two object, two goals. The goals is the, uh, the target. Or goal. Hay dos metas. Okay, there are two. One is you have to overcome the fear of death. Una es que no tienes que tener el miedo de la muerte. Okay, because you are practicing the art of killing. Porque tú estás practicando la arte de matar. That means your enemy is trying to kill you. Eso significa que tu enemigo te está tratando de matar. If you have that fear, si tienes ese miedo, that will give him energy. Eso le dará a tu enemigo energía. They say that when you have a fear that your body will emit some kind of odor, smell. Que cuando tienes miedo, tu cuerpo estará actuando específicamente con miedo y ellos sabrán. I heard when you meet a, a wild bear, 
in the jungle, uh, in, the, in the forest, if you have a fear, the bear can smell you. He escuchado que si encuentras a un oso en el bosque y tienes miedo, el oso puede oler tu miedo. Of course, I mean, your enemy cannot smell you, right? You have to think Tu enemigo no te puede oler el miedo. Yeah, if, you, if he can smell you, you should take shower, right? No, it's a <laughs> joke. Si él te puede oler, te deberías bañar. No, but the, seriously, if you are afraid, it shows in your face. Pero en seriamente, si estás con miedo, enseñará en tu cara. Okay, so if you're completely calm, cuando estás completamente calmado, that will not give him extra power. Eso no le dará a tu enemigo poder. Okay. The second objective or second goal is love. La segunda meta es el amor. Now, love has many different levels. El amor tiene muchos niveles diferentes. You know, and I'm not talking about, uh, you know, love between man and women right here. No estoy hablando sobre el amor de, entre una mujer y un hombre. You know, of course, that is important. Claro que eso es importante. And all of us have our love to my wife, or husband, boyfriend, your children, your parents. Yes. Todos tenemos ese amor con nuestros esposas, esposos, hijos, tus papás. Yeah, but that is an instinct. Okay, you don't have to learn. You already have it. Pero eso es un instinto que ya tú que ya tú sabes y no lo tienes que aprender. So what I'm talking about love is like a compassion. Cuando estoy hablando del amor, estoy hablando sobre la compasión. Yeah, understanding. El en... Consideration. La consideración. Yeah, understanding. Right? So it's sort of like, almost like a Christian love. Es agape. Como... You talk about agape. You love everybody. Es como el amor cristiano, cuando amas a todo el mundo. So it sounds like these two, you know, goals seems to be opposite. Killing, fear of uh, dying, feeling of uh, uh, fear of death, and also loving. Suena como que estas dos metas son totalmente diferentes, porque una es sobre matar y la otra sobre el amor. But they uh, have to be there in coordination. Pero esas dos tienen que, tienen que estar en coordinación. So look, maybe in the situation, you, somebody came and uh, if he wants to have your uh, wallet or watch or even your car, you don't fight. Por ejemplo, si viene alguien, te quiere quitar la cartera, el carro, tu reloj, no, no vas a pelear. You give the wallet, you give it, you know, watch. Te lo das, le das la cartera o el reloj. But if somebody comes into your house and they want to kill you and your children. Pero si alguien entra a tu casa y te quiere matar a ti y a tus hijos. You're not going to say, yeah, please kill them and save me. You don't say that. No dirás, sí, por favor, mátalos a ellos y me salvas a mí. You will fight to death. Tú pelearás hasta la muerte. So I'm not worried about that part. You have, every one of us, can defend yourself, or at least you can die for your, you know, family. No estoy preocupado por esto, porque sé que todos nosotros pelearemos por nuestra familia. But how about the situation in a bar or some dark place uh, at night? Pero, ¿cómo la situación sería diferente en, si estás afuera, en un lugar oscuro? You know, somebody bump into you. Sabes, alguien te, estás caminando y te... Oh. Yeah. yeah. So, what is your mental? You get angry. Así que, ¿cuál es tu instinto? Te enojas? Yeah, you don't want to get angry. You have to keep calm mind. No, no te quieres enojar. Quieres estar calmado. Right. Because they say if you get angry, that internally your body emits the the poison. Porque dicen si te enojas, ahí empezará todo. Yeah, that's already proven medically. Eso ya está probado por los médicos. It is not good for your health. No está bien para tu salud. How about sadness? You know, like uh, 
or disappointment. Ahora sobre si estás triste o decepcionado. You know, they say that when you get depressed, it reduces your immune system. Dicen que cuando estás deprimido, se te baja el sistema in inmuno. So both of them are not very health good. You know, it's against your health. Así que los dos están muy malos para tu salud. How about when you see, uh, you go to a restaurant, okay? Cuando vas a un restaurante. And you want to eat a little because you want to keep your weight, but you see a lot of nice food. Y quieres comer poquito porque quieres bajar de peso, pero ves mucha comida que se ve apetizante. Many people, many people eat, yeah. Okay, today I eat, uh, tomorrow diet, all right? Mm. Empiezas a comer porque todo el mundo está comiendo y después dice que mañana vas a empezar la dieta. Yeah, so the temptation, you know, so you get overweight. Así que esa es la tentación y al final subes de peso. Okay. How about the money? Ahora el dinero. You know, because you look at the, your students, you should look at them your students, not your customers. Cuando ves a, tu, a tus alumnos, deberías verlo como alumnos y no como tus clientes. I give you a good example. Te daré un buen ejemplo. You know, when you, and I had this too. When I was young, I had two job offers. Cuando estaba joven, tenía dos ofertas de trabajo. One is very prestigious company. Uno era una compañía muy grande y prestigiosa. A lot of, you know, salary is very high. Y el salario era muy alto. Okay. Over here, I could be assistant instructor at the Okazaki Sensei's Dojo. Aquí pudiera ser asistente del, en el dojo o casa. No money. No me darían dinero. I took Okazaki Sensei. Yo tomé la oferta del Sensei Okazaki. Yeah, if I worked here in the, you know, J.C. Penney's is a department store, okay? I was going to be the manager, but I said, no, thank you. I went to Okazaki Sensei's dojo. Hubiese sido el manager de J.C. Penny, que un, una tienda. I know that I will not be happy in a department store. Yo supe que no iba a ser feliz en una tienda así. So here again, you have to make judgment. Así que otra vez, hay que ser bueno juzgando. Brain says, lot of money. Tu cerebro dice, mucho dinero. My heart says, I love karate. Pero mi corazón dice, amo el karate. I follow my heart. Yo seguí mi corazón. Okay. So, um, another example. I give you another example. Otro ejemplo. I was driving, I usually drive slow. Okay. Eh, usualmente manejo lento. But one time, this young person came and he got upset with me. Pero una vez un joven se enojó conmigo. He came and cut me off and stopped the car. Vino y se metió enfrente mío y paró el carro. It's a free highway. Two lanes, but a free highway. Eran dos canales, pero vía libre. He jumped out and he's screaming. Se salió del carro y me gritó. Okay. So I had to go out. Entonces me tuve que bajar. He was a big guy. Era un chico muy alto. That was five years ago, so I was 70. Era, fue hace cinco años y tenía 70. And this big guy was maybe 18, 20 years old. Maybe 20. Este chico era como de 18 o 20 años. So I, you know, judged the distance and I looked at the guy. He's really upset. Entonces vi la distancia y vi al muchacho y visiblemente estaba muy enojado. So I evaluated, does he have a weapon? Entonces evalué si tenía un arma. He did not have a weapon, his hands was out. No tenía un arma, tenía las manos vacías. And he was yelling. Pero sí me estaba gritando. Okay, so I looked at, looked at him and I said, 
mm, I don't think he's going to, you know, hit me. Entonces lo miré y evalué y dije, oh, no pienso que me va a pegar. I have been in street fights many times. Yo he, he estado en muchas peleas de la calle. <laughs> muchas I can, yeah, I can tell who is really ready to this or just screaming. Siempre sé quién está listo para pelear o quién solo me va a gritar. Okay. And I said, okay, if he throws a punch, I knew exactly what to do. Entonces dije, si él me tira un puño, sabré exactamente qué hacer. Okay. But I decided not to do that. Pero decidí no hacer eso. So what I decided to do was to make this conversation long. Entonces lo que decidí hacer es tener una conversación larga. And I said, you know, what's the problem? Y le dije, ¿cuál es el problema? He says, you cut me off. Even though he was in front, he said, you cut me off and you... Él me acusó de colearlo aunque él se había coleado. Yeah, so I, after five minutes, police came. Entonces, después de cinco minutos, llegó la policía. He ran away. Él se fue corriendo. Okay, so if I challenged him. Entonces, si lo retaba. And if he tried to hit me and I hit him back. Y él trató, si él trataba de pegarme y yo le pego de vuelta. And if he finds out I am the karate instructor. Y si él uh, llega a saber que yo soy instructor de karate. This is America. He can sue me. Esto es América y él me puede denunciar. And to me, it's not worth to knock this guy out. Y para mí no era lo necesario. He is one of those bullies just acting tough. Él solo era uno de esos chicos tratando de actuar fuerte. I don't have to bring myself down to his level. Yo no necesito bajar a su nivel. You know, yeah, he ran away when he saw the police comes. Bueno, él se fue corriendo cuando vio la policía. So here again, you have to be able to control your emotions. Así que aquí, en estas situaciones, tienes que saber controlar tus emociones. You know, I have no fear of death. Yo no le tengo miedo a la muerte. So if the guy is just trying to, you know, attack me. Así que si hay alguien tratando de atacarme. As a bully. Como un bully. Como... Do you understand bully? Is bully it's Spanish? The same, it's the same <laughs> yeah, thing. Bully is the guy who wants to just uh, beat up a weak person. Yeah, it's the same thing. <laughs> You understand that bully? Sí, yes, yes. Yeah, okay. So, yeah, so, you know, um, I am standing there with a total confidence, estoy, no fear. Estoy parado ahí con mucha confianza y sin miedo. And if he is foolish to throw a punch, of course I can defend myself. Y si alguien está determinado a pegarme, obviamente me puedo defender. So, yeah, you can, you can bring me the uh, committee champion and me in a me tournament. Puede, me puedes poner contra un campeón de comité en un torneo. In a tournament, he wins. En un torneo, él gana. Put me and him in a small room to pero, die, to kill. Pero ponme... A mí con él en un cuarto a pelearnos hasta la muerte. Maybe I will win. Creo que yo ganaré. Of course, I'm, I'm not going to do that. But, Obviamente no haré eso. But I have no fear. He is the community champion. Okay. Pero no le tengo miedo. Yeah. So that's what I'm talking about, about the shin. The correct logical judgment. Me refiero sobre el shin, tener muy buena lógica. With a heart. Con el corazón. Okay. All right. Um, so if you're peaceful, your mind, your breathing will slow. Si estás en paz, tu mente y tu respiración. That means, I'm sorry, go ahead. It's okay. 
go ahead because what happens is when you uh, you know calm your breathing become long porque cuando estás calmado tu respiración se hace larga then you can judge much better your judgment is better y puedes pensar mucho mejor correct and also as i was talking about sadness and disappointment too y cuando estaba hablando sobre estar triste y decepcionado if you have a confidence uh, even if you say you fail examination si estás confiado y dices que fallaste un examen you consider it as a challenge tú lo consideras como un reto you do not give up tú no te rindes i have two challenges when i in my karate yo tengo dos retos en mi karate Number one is I was white belt uh, 60 years ago. Número uno fue cuando fui cinturón blanco 60 años, hace 60 años. Yeah. I took my first examination. Yo tomé mi primer, mi primer examen. There are 50 white belts. Habían 50 cinturones blancos. 49 people passed. 49 personas pasaron. One person failed. Una persona falló. It was me. Esa fui yo. I was the only one who failed white belt test. Yo fui la única, el único que falló el exam, la examinación de cinturón blanco. If I quit karate then, I would not be here. Si yo me hubiese rendido hace mucho tiempo, no estuviese aquí. All right, second challenge was from brown, oh, from brown belt to black belt. Mi segundo reto fue cuando... Tenía que pasar de cinturón marrón a cinturón negro. Uh, in Japan, we have the rules that when you are like a 15, 16, you have to retest when you become 18 or 20. En Japón tenemos la, la regla que cuando tienes 15 o 16, tienes que retomar la examinación cuando estés 18. That rule will change now, so you can go automatic. Esa regla ya cambió, así que puedes ir automáticamente a cinturón negro. Yeah, but uh, I was black, but I got my show done when I was uh, 15, I think. Pero yo obtení mi show done cuando tenía 15 años. But then, when I was 20, I had to take uh, adult done examination. Pero cuando cumplí los 20, tuve que retomar ese examen. And the examiner was Okazaki Sensei. Y el examen era del sensei Okizaki. Yeah, he's a famous ISKF instructor. Y él es un instructor famoso de la IS. Some of the people know, right? Que no, mucha, no mucha gente lo sabe. I know, Polina, you don't know him, but uh, he is famous. Okay, he's dead, but he's famous. So anyway, so I took an examination, Shodan examination with Okazaki sensei. Tomé esa examinación. I failed. La fallé. <laughs> I became one Q. Uh, obtení el primer Q otra vez. He said, take the examination again next year. Él me dijo que la tomar, que tomar el examen otra vez el año viniendo. So if I quit karate then, I am not here. Si hubiese renunciado al karate hace mucho tiempo, no estuviese aquí. Yeah, so again, if I get disappointed, okay, you have to deal with that. You know, okay, that's a challenge. Si uno se decepciona, hay que vivir con eso y seguir adelante. The same thing with the outside in your daily life. También con tu vida normal. You may lose your job. Puedes perder tu trabajo. You may break up with your boyfriend or girlfriend. Te puede dejar el novio o la novia. Okay, but you have to be strong. Pero tienes que ser fuerte. And you have to have a pure heart. Y tienes que tener un corazón puro. Okay, and if you have that, then you will be happy. Si tienes eso, serás feliz. And you will be healthy. Y serás saludable. Yeah, so objective of practicing karate is not making money. Así que el objetivo de practicar el karate no es hacer dinero. Some of the people told me that guy is, you know, his karate is great, but 
he, you know, is uh, asking for money. You know, he's always talking about, you know, pay. Algunas personas me han dicho que, oh, ese sensei hace muy buen karate, pero siempre está pidiendo dinero. I see some, uh, you know, instructors, not in Asai, okay, not in Asai, but some instructors, including Japanese instructor, they sell down ranks. He visto muchos instructores, no en Asai, pero muchos instructores, incluyendo a, a instructores japoneses que venden los rangos de dan. Yeah, they say, I got six dan, seventh dan. <laughs> uh, ellos dicen, oh, tengo el sexto dan, séptimo dan. Yeah, did you take examination? No, I pay him money. ¿Tomaste la examinación? No, le pagué dinero al sensei. You know, then what is that karate? Yeah, sexta means nothing. ¿Qué tipo de karate es eso? Tu sexto dan no significará nada. So when you're an instructor, you have to have that mind that not for the money. I know many of you, it's not for the money. I know. Así que cuando eres instructor, tienes que tener esa mentalidad que no es para el dinero. You are sharing what you love with all those people. That's your love. Tú estás compartiendo lo que tú amas con todas esas personas. Ese es tu amor. So that's what I'm talking about, Shin. De eso es lo que me significó cuando estoy hablando de Shin. So when you are white belts, Tai, Shingi Tai is important, right? Your body, you have to be able to do sit-ups, push-ups. You know, you have to be exercised for two hours. Así que cuando eres cinturón blanco, el shingita es importante. Tienes que saber hacer flexiones y todo eso. When you're a high-ranking person, you know, yondan, godan, rokudan, and if you're an instructor, shin becomes more important. Cuando estás en un alto nivel, ya el shin es más importante. But I don't mean that when you uh, go down Rokudan, if you're 60 years old, you don't have to practice. That's not what I'm talking about. Pero obviamente no estoy diciendo que cuando tengas 60 años no vas a dejar de practicar. I receive a lot of excuses. Recibo muchas excusas. Yeah, they say I'm old, so I cannot practice. Me dicen, oh, estoy viejo, no puedo practicar. I ask, how old are you? Les pregunto, ¿cuántos años tiene? They say, I'm 65. Me dicen, tengo 65. I'm 75, I practice every day. Yo tengo 75 y practico todos los días. Yeah, so here again, you know, the problem I see with a regular karate training is this. Así que, otra vez, el problema que veo con el karate regular They are focusing too much on Thai and Gi. Están muy enfocados en el Thai y Gi. I like for all the people to pay more in Shin. Your heart, your coordination of your mind. Quiero que más personas se enfoquen en el Shin, en la coordinación de tu mente y tu corazón. Yeah, look at a lot of people, a lot of students. Muchos estudiantes. They get into this, what I, what I call, automatic pilot system. Se meten en un sistema de uh, piloto automático. Yeah, not thinking. They're just moving, you know. Okay, get down, but I, okay. Chew down, what is it? Bam, bam, bam. Okay, <laughs> step back. Chew down, okay, okay, one, two, three. Sin not, pensar, se mueven. Not thinking. No, sin pensar. <laughs> You know, many people, Jodan Ageuke, this is bad, but they don't think. Mucha Jodan, gente, yeah, like, should be like this, right? Mucha gente lo hace, pero no están pre prestando atención y lo hacen mal. They have to correct their own body to make sure that you have correct technique, which is a Shin Gi Tai, right? Ellos, Mind, body, and technique. Hay que correccionar las técnicas que haces, que es el Shingi Tai. I bet you no people pay attention to all the steps, stances, techniques all the time. Estoy segura que no siempre toda la gente está prestando atención a su estancia todo el tiempo. 
When you do the kata, cuando haces kata, not thinking, sin pensar, this is what you do. Yeah, yeah, yeah. You know? Solo haces eso. Eso te estás moviendo. Not thinking, sin pensar. Is this the correct motion? You know, oh, here, oh, okay, you know. Sin pensar, you, esto está correcto. Your mind has to reach out to every part of your body. Tu mente tiene que pensar en todas las partes de tu cuerpo. A lot of people see the arm, right? Mucha gente ve su brazo. Yeah, so sometimes I tell them, okay, right hand. Así que les digo, okay, mano derecha. They have their left hand out. Y tienen su mano izquierda. So ah, I have to, yeah, I have to tell them, right hand. Así que les tengo que decir, mano derecha. Y right hand. <laughs> okay. A lot of times they're not paying attention. Así que mucho el tiempo, uh, mucho tiempo no están prestando esa atención. Their mind is thinking about the girlfriend, boyfriend. They're thinking about kids. They're thinking about the job. They're thinking about, oh, I have to go shopping tonight. Su mente está enfocada en otra cosa como su novio, uh, que quieren ir de compras, el trabajo. Even the instructors. También los instructores. They teach the same thing over and over. Enseñan la misma cosa. Same thing. La misma cosa. I call automatic pilot. Eso se llama el piloto automático. Okay. But each one you have to think, look at who you, you know, what kind of student you have. You have to change the menu of your class. Pero... Hay que prestar atención a tus estudiantes y cambiar las técnicas de tus clases si no están prestando atención. It is a lot of responsibility. Es mucha responsabilidad. Because I see many dojos, they put white belts and black belts, they do the same thing. Porque veo muchos dojos que ponen a cinturones negros y cinturones blancos a hacer las mismas cosas. That is wrong. Eso no está bien. You should plan so that white belts do this, intermediate do this, advanced do this, little more challenging. Necesitas planear lo que van a hacer cada nivel. Because you don't teach white belts, you know, green belts, brown belts, black belts, only hair and shodan. Porque no les vas a enseñar solamente a los cinturones blancos, verdes y negros and shodan. Okay, you know, one time is okay. Una sola vez está bien. But you usually ask white belt hey and shodan, brown belts maybe teki or basai dai, and black belts maybe gankaku or empi, right? Pero hay que variar y preguntarles a los de cinturón blanco que hagan hey shodan y a los demás los otros katas de su nivel. Yeah. So, you know, the mind is you have to use this. Así que tienes que usar la mente. And you have to expand your attention to all the students. Y hay que expandir tu atención a todos los estudiantes. So this is a training. Eso es el entrenamiento. To you as an instructor. A ti como instructor. Because if you're going to repeat the same thing every day. Porque si vas a repetir la misma cosa todos los días. You can record it and play the you know tape recorder. Hay puedes grabar y después enseñarle. <laughs> okay. So that's what I'm talking about. The mind becomes before gi. Gi is the combination of your mind, heart and the body. Por eso me refiero a que el gi, uh, shin viene antes del gi y la combinación de la mente y el corazón. Okay, so, um, boy, it's so more than an hour. So what I would like to do is this. I would like to uh, have a short break, two minutes break, so I can drink my tea. And if they want to go bathroom, they can. And I will come back for questions and answer. Me gustaría tener una pausa de dos minutos para que yo me pueda tomar mi té. Y si ustedes quieren ir al baño o hacer cualquier cosa, Pueden ir y después volvemos y me pueden preguntar lo que quieran. Ok. 
So when I come back, I would give you the conclusion of my lecture. Así que cuando volvamos, les daré la conclusión de la lectura. Then you ask me the question, any question, not, you know, from this lecture or about your training, about your class. Uh, don't ask me for the money. I am not rich. Uh, cualquier pregunta me puedes preguntar. No tiene que ser sobre la lectura o de tu entrenamiento. No me preguntes del, de que te dé dinero porque no te tengo ahorita. <laughs> I'm sorry. Okay. So two minutes. Okay. Okay. Dos minutos y ya volvemos. Okay. I'll, I'll, I'll be back. I'll be back. All right. Very good. Okay. So Paulina should be back. And uh, I am going to open to question and answer. Now, there are many people. So uh, whoever wants to ask, can ask one, then let's give the other people. If you have more than one, just limit yourself to one question. And then the other people ask. And uh, yeah. Hay varias personas, así que por favor, traten de limitarse a no tantas preguntas para que cada uno tenga el chance de preguntar. Okay, so let me let me start with the conclusion. Déjeme empezar con la conclusión de la lectura. So to be the high ranking karateka or instructor, you must understand Shin Gitai. Para ser instructor de karate o estar en un nivel alto de karate, tienes que tener buen entendimiento sobre el Shin Gitai. So again, Shin means mind and heart. Shin significa corazón y la mente. And the Tai means body. Tai significa cuerpo. Gi is a technique. Gi es la técnica. But it's a combination of Shin and Tai. Pero es la combinación de Shin y Tai. Yeah. So when you are a beginner, Tai is very important. Así que cuando estás comenzando, Tai es lo más importante. As you advance your karate, training, karate rankings and become an instructor, Shin becomes very important. Cuando vas avanzando tu entrenamiento en el karate y cuando eres instructor, Shin se, es lo más importante. So to achieve Shin and the Gi is almost endless journey. Así que para obtener un buen Shin y Gi es muy largo. O sea, es para siempre. You know Dojo Kun. ¿Saben el dojo kun? Number one, perfection of character. El, lo número uno es perfeccionar el carácter. Yeah. You know, so it is almost impossible, right? Perfection. Es casi imposible perfeccionar. And this is exactly what the master Funakoshi was talking about. Esto es exactamente de lo que está hablando el maestro Funakoshi. You have to start with a mind. Tienes que empezar con la mente. But the mind, I don't mean here. It's heart. Pero de la mente no estoy hablando de aquí arriba. Me refiero al corazón. Overcome the fear of death. No tenerle miedo a la muerte. And you must develop love, compassion. Y necesitas tener amor, compasión. Then you have fear nobody. Yes, y no le puedes tener miedo a nadie. And if your technique is good, then you are Superman. Así que... Si tu técnica es buena, eres Superman. Okay. So, uh, I explain this because in the regular dojo training, gi part, technique part, is overemphasized. Así que explico esto porque en el dojo, la parte de gi, la técnica, es lo que es más practicado. So, etiquette, enduring, open mind, humbleness, respect, all those things. Are more important. Así que la humildad y tener la mente abierta, todas esas cosas es más importante. This is why Master Funakoshi said, Gijutsu yori Shinjutsu. Gijutsu is a body technique. Shinjutsu is the mind-heart technique. Por eso el Maestro Funakoshi dijo, Gijutsu, what did you say? 
he said, 技術より真術。技術 means physical body technique. 真術 is the heart technique. Okay. La frase que él dijo significa la técnica del corazón y la técnica del cuerpo. Yeah, look at the computer. Miren a su computadora. If you have Apple or Dell, that's a hardware. Si tienen Apple o Dell, eso es bueno. But if you don't have software, it will not run. Pero si no tienes el, la maquinaria que le pertenece, no funcionará bien. Yeah, so hardware is a tie. Así que la computadora en sí es el tie. Software is sort of shin. El software es como el shin. And applications is like a gi. Y las aplicaciones son el gi. Right? So, similar to that, not exactly, but the similar. Es similar, pero no es lo mismo. Okay. So, that's what I wanted to uh, emphasize. Please pay attention to shin part. Por favor, presten atención a la parte de shin. Yeah, without the shin, your karate is uh, impure. Sin el shin, tu karate no está bien. That's what I think. That's my opinion. Eso es lo que yo pienso. Esa es mi opinión. A lot of people come to me and say, oh, his karate is great, you know, but he is like uh, egotistical. Mucha gente me viene y me dice que, oh, mira, su karate es bueno, pero es muy egoísta. He beats up his students. <laughs> Él le cae a golpes a sus estudiantes. His karate is not pure. Eso significa que su karate no es puro. I'm sure you agree. Estoy seguro de que ustedes pueden entender. All right, so questions and answers. So please ask. Whatever the question you may have, I try my best. Por favor, empiecen a preguntar preguntas. Cualquiera pregunta que me pregunten, trataré de responder bien. Okay, no question. All right, goodbye. From Ecuador, from Ecuador. All right. Was was Cincy here from from Ecuador? I read your book about myths from Shotokan. My sensei here not borrowed it to me. And it was very, very, very interesting and enlightening. And from it, I have a, a question that's been in my mind from back then when I read it. And it would be, what's your take on all of those katas, advanced mostly, that are often forgotten and ignored by most instructors like one can or uh, there's Jin and uh, sometimes make you as well. My answer is very simple. Paulina. Mi respuesta es muy simple. Practice those kata. Practica esos katas. <laughs> yes, thank you, Sensei. I, I will. Bless. Okay, good. Uh, 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 Shihan. Yes. Um, uh, Ricardo from Brazil. Uh, my ask is, um, as I know, uh, Funakoshi avoid new uh, committee. Yes. He Jew avoid committee. what? Avoid Jew committee. Oh, Jew committee. Yes. Yes. Um, what do you think about? I, I think that uh, your explanation is like. Um, as we uh, as we are are old, more old, older, yes, we uh, lost a uh, resistance, and then how uh, how you know you can explain with uh, uh, um, we need to to substitute our force uh, young force with the experience uh, as an older person. So what is your question? Uh, how, uh, when we are old, we 
loss force, uh, loss resistance, physical resistance. Ah, okay. All right. Okay. And then I think that uh, Shingi Tai is as uh, you can uh, could more experience avoid uh, force. Okay. It's, okay. Is 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 okay? This this proposition. All right, Paulina, please you know translate that to Spanish. Oh, he speaks Portuguese. I know, but the, he spoke okay. English, so translate to Portuguese. Oh. Uh, the, the Spanish. Maybe I can help. I speak Portuguese. Yeah, please translate his into uh, Spanish because most of the audience is Spanish. Oh. Él está preguntando que como cuando uno crece pierde su fuerza y cómo se puede ganar esa fuerza. Uh, uh, Paulina, yes. Su, Paulina, uh, substitute um, a, la fuerza por uh, exper ex experiencia. I think so, he's trying to say that if, as you get older, you substitute your strength for. No, your I am, wait, wait, wait. I understand his his question. I because most of the audience is Spanish, so that's why I asked Paulina to to translate to Spanish. Okay, I will answer. Mm -hmm. Okay, now here again, Jiu Kumite is a free sparring. Okay, and you're saying that all people. If you're 95 years old, yeah, you're too old, okay? But 75, 80 is not old, okay? Do I practice uh, free sparring? No, because I don't need to, okay? Because I don't practice for the tournaments free sparring. My free sparring is how to dig your eyes, how to punch your groins. You know, if somebody, you know, attack me, I know how to defend myself. So the free sparring is usually for the tournament. Okay, okay. I understood. Paulina, you, do you understood? Yes. <laughs> Can you translate to all the people? Yes. El sensei dice que cuando uno está practicando kumite y se uno va creciendo la edad cuando tienes 90 años eso ya está muy muy viejo pero si uno tiene 70 80 no estás viejo pero que practiques lo que necesitas practicar él no practica el comité de torneo porque él no necesita practicar eso su tipo de comité que él practica es más sobre la defensa personal si alguien le pega él sabe cómo defenderse como clavarle los dedos en el ojo o pegar directamente hacia la garganta, cosas así. Okay. So, okay. I'm 75 years old. Yo tengo 75 años. And I'm a professional karate instructor. Yo soy instructor profesional de karate. So, I practice four to five hours every day. Así que yo practico cuatro a cinco horas todos los días. I do all the exercises Yo hago todos los ejercicios so that I can defend myself. Para que yo pueda defenderme. I am in excellent shape. Yo estoy en forma excelente. And you have seen me in the seminar. Tú me has visto en los seminarios. Oh, by the way, I'll be in Colombia in November. No, October? <laughs> Was that all? No, November. Oh, estará en Colombia en noviembre. And you will see me, okay? Y me verán. All the exercise I do, not too many people can do. Todos los ejercicios que yo hago, no muchas personas los pueden hacer. Yeah, so, you know, old doesn't mean old, okay? Old to me is 100 years, maybe 110. Cuando uno envejece... No siempre significa que eres viejo. Para mí, muy viejo son como 100 años. Yeah, so Sensei Pinto is right. Sensei Pinto está correcto. As we get better, not because old, but because we get better, we do not waste our energy. Cuando uno mejora, uno no gasta la energía. 
Right. So, you know, young people and the white belts, they're wasting a lot of energy. Los jóvenes y los cinturones blancos sí pierden mucha energía. White belts always sweat, you know. Los cinturones blancos siempre están sudando. And I'm talking about brake and accelerator at the same time. Como el ejemplo que tuve más temprano sobre el acelerador, eh, el carro. The movement has to be smooth. El movimiento tiene que ser fluyente. Okay, next question. Próxima pregunta. Okay, we'll see you next time. <laughs> <laughs> Adiós, ¿no? <laughs> no <laughs> I have a question. Yeah, please. Spanish, okay. Spanish, okay. No? Well, um, first of all, I'm from Sensei Knox Dojo. I, I'm not actually there. Okay. I couldn't assist. Fine. But, uh, well, my question, I will also say my question in Spanish. Like, we know already how to train, do some push-ups and sit-ups and maintain our body in a, a good physique. But how can we do this? Not exactly the same, but I mean, how can we say, do the same training, but for our mind? How can we train our mind? Well, did you listen to my lecture? <laughs> yes, actually, but, but I mean, yeah, it, it was the, it was a lot of answers, but yeah, okay. And so a specific you, training that you could like do every day. Okay, you have to do this every day. You know, not in the dojo, but when you're living. Okay, be honest. Do not lie. Do not cheat. Drive safely. Walk safely. Think about uh, cars around you. All those things. Every day is a karate training. And when you're in dojo, pay 100% attention to your movements. Do not get into automatic pilots. You pay attention to what the sensei is saying and what you're doing. Not your, you know, your friends around you. Even when you have opponent, you pay attention to yourself. It is not okay. very easy. This is why people do not talk or explain because it's invisible. It is very difficult to train. I agree with you. But what you don't see is more important than what you see. Thank you. Please translate. El sensei dice que la pregunta de Mateo fue que cómo puede entrenar uno la mente todos los días y el sensei respondió que esto se practica todos los días aunque no estés en el dojo se practica caminando cuando estás manejando siendo honesto no puedes mentir uh, todas esas cosas y que Toma tiempo, pero hay que practicar todos los días. Y que por eso mucha gente no le gusta hablar sobre eso en su dojo, porque es muy exigente. Yeah, it's not easy. No es fácil. Because you cannot see. Porque no puedes ver tu mente. Like a look at love. You cannot see love. No puedes ver el amor. So you have to do. Así que tienes que hacerlo. You have to buy the nice flowers to your wife. Tienes que compla, comprarle flores a tu esposa. You have to visit your parents. Tienes que visitar a tus padres. Right? That's the life. Esa es la vida. And if you improve that, you translate that feeling into karate. Y si tú haces eso, tendrás ese sentimiento cuando haces karate. It is not easy. No es fácil. Even me, I, I haven't completed yet. Hasta yo no lo he completado. I have to be more patient. Tengo que, ser, tengo que tener más paciencia. 
I get upset when I see the people doing wrong thing, you know? <laughs> Me enojo cuando veo que las personas no hacen lo que es correcto. Yeah, people don't come to the training, you know, he, they have excuses. Cuando la gente tiene excusas y no vienen a los entrenamientos. My member quit. Cuando alguien renuncia. Why did he quit? ¿Por qué renunció? Yeah. Yeah, we had a country representative of Peru. Teníamos un representante del, del país de Perú. He disappeared. Desapareció. I'm sad. Estoy triste. Angry. <laughs> no, 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 I feel bad. But uh, that's his challenge. Pero eso es un reto para él. Yeah. Okay, any other question? Alguna pregunta, Paulina, por favor. Entonces, eh, eh, yo soy Bueno, siga, siga eh, Ah, gracias, gracias. Eh, mi pregunta sería, pues más, más que pregunta, sería un cuestionamiento. Yo siento que nuestro, nuestro karate está identificado y obviamente se valora de acuerdo también a lo que es el doyokun. En lo particular, He vivido muchas, muchas experiencias en base también a lo que comentaba Shihan Yokota. Eh, cuestiones este, de agresión, cuestiones de sentimientos y todo. Todo lo he ido valorando, obviamente, por medio también de lo que es el karate. Y he tenido que llegar a, a una respuesta hacia mí mismo. Y obviamente, lo que, yo, lo que yo busco también en mis alumnos es precisamente mostrarles eso, ¿no? Lo que es eh, lo que es la esencia precisamente de lo que va, de lo que se valora o de lo que se dice en el Goyo Kun, porque al final de cuentas Shigan Yokota comentaba también acerca de lo que es el esfuerzo, acerca de lo que es el respeto, acerca de lo que es el amor y de lo que debes de llevar. I'm sorry, your question is too long. <laughs> Su duda es muy larga. Un poquito, un poquito. Oh, nada más sería cuestión de esta. Sí, este, el, el Dojo Kun obviamente está enfrascado en lo que es el Shingitai, que ahora yo lo, ya lo estoy comprendiendo de esa forma. Ok, so what, what is it? So, I'll try to summarize, because it was kind of long. Yeah, yeah. He says it's not more of a question, but more of like a thought that he has, that he tries to battle his emotions with what you said in karate and he tries to showcase that to his own students and that he realizes that Shingitai is very tied to the dojo kun and that he is going to take that more into account and practice it more. Excellent, but remember, Shingitai is on top, okay? And a little bit lower, not lower, but the smaller portion is Funakoshi Sensei's uh, Niju kun. And Dojo Kun is even smaller. Shingitai is much higher, higher level. Dice excelente, pero recuérdese que Shingitai es mucho más que el Dojo Kun. Está arriba de todo. Que después viene lo del Sensei Funakoshi, el Niju Kun, y después el Dojo Kun. Yeah, Dojo Kun is more specific, right? El Dojo Kun es más específico. Five things specific. Oh. Gracias, thank you. And the Nijukun is 20 specific. Sí, el Dojo Kun tiene 5, el Nijukun tiene 20. Yeah, so, overall, the total concept is Shingitai. Y en total, todo el concepto es el Shingitai. Gracias. Okay, de nada. <laughs> <laughs> Paulina, eh, una pregunta. Eh, Aprendizaje del karate también va por el ejemplo que da el sensei, la persona que está instruyendo. Cuando ese ejemplo no entra en la mente del estudiante, quiere decir que el karate no era para él. Eh, ¿Se podría eh, implementar algo así como el chinguitai en otras disciplinas? Ok. ¿Sí? But he's saying... Like if you're giving instruction and it doesn't go through their student's mind, 
how could they showcase Shinditai in another way? Like, you have to show with your own body. Lo tienes que enseñar con tu propio cuerpo. You have to be the sample. Tienes que ser el ejemplo. Because it's not visible. Porque no es visible. How do you make it visible? You have to do it you. You no. meaning you instructor. Tienes que hacerlo de tu forma, como tú enseñas. It's, it's, again, it's not easy. No es fácil. You have to be honest. Que ser honesto. Respectful. Respetuoso. Humble. Humilde. Love, compassion. Tener amor y compasión. Never give up. No te puedes rendir. Enthused. Uh, tienes que estar emocionado. Peaceful. Tener paz. Kind. <laughs> uh, amable. You have to be a saint. Tienes que ser santo. <laughs> <laughs> this is where um, martial arts and religion comes very close. Aquí es donde las artes marciales y la religión vienen siendo casi lo mismo. As you know, kung fu. Como sabes, el kung fu. Is started by the Buddhist uh, priests. Buddhist priests. Fue empezado por un sacerdote budo. Mm -hmm. You know Buddhist? Buddhism. Yeah, Buddhist, you understand, right? So Buddhist is a religion, but then the religion, the Zen, the praying, but not moving. Karate, Kung Fu is moving. Hay, obviamente hay diferencia como que en el... En la religión se ora sin mover, pero en el Kung Fu sí se mueve y hay muchos movimientos. Ok. Ok. <laughs> Ten more minutes, so uh, two more questions. Diez minutos, dos preguntas más. Yeah, I have to go in 10 minutes, so two Cinco more questions, then I will go. Dos preguntas más y me iré. Oh, no questions, so I can go now. <laughs> okay, please. Okay. One more. Okay, one more. One more, say, please. Yes. Yeah. So, once again, uh, what I wanted to ask was about, well, uh, I've listened to the lecture with, like, sort of answered one of the questions that I have, but I still want to hear, like, a, uh, an answer that's like specific to it. Yes, I know it's important to mind your movements when you're performing, for example, kata. Like I love uh, MV, for instance. And in my uh, brown belt exam that I took last December, like I got too over en enthusiastic. That's the word. Like I got really, I, I tried to show my spirit because, well, last exam that I had before that, I was very weak and I got scolded for that. So I tried to scream and to be like loud and strong. And I ended up sweating a storm and almost passing out. And uh, I, I was wondering like, how do you find that? Like, does it take, is it a, a, something that you have to do progressively? working every single day or is there like a detail or something that I'm not taking into account that I'm not doing when trying to balance both the flowing and being smooth and also like being strong. Okay, okay, I understand. Please translate, Paulina. Lo que él quiere decir es como como puede Controlar su entusiasmo cuando hace kata. Uh, creo. Ask him, he speaks Spanish. Ask him what he meant. Lo que dije fue que lo que pregunté a Shani Kota aquí fue cómo hacer, si es que es un, un detalle que se me está olvidando o si es que es realmente algo progresivo que debo ir trabajando en mi caso particular cuando hago kata. Examen, que porque una vez me fue muy débil 
mi cata, fui muy débil. En el siguiente examen lo hice tan duro que sudé hasta casi desmayarme. Si es que hay un detalle que debo tomar en cuenta o si es que es algo progresivo que debo ir haciendo para controlar ese contraste ¿no? entre fuerza y eh, fluidez. Ok. So my answer is this. You are, you are trying very hard. Ok. You are trying and I'm very happy that you are very serious. Ok. But you are doing your kata to your sensei or to the people who are looking at you. Oh. You have to learn to do this kata for you, for you. And you have to know what the kata has to look like, feel like it's you. And that's what it is. You're trying to show it to sensei Enoch, okay? Or examiner or your competitor. This is what I'm talking about. Tournaments. You're not doing for yourself. You're competing against somebody next to you. And that is a mistake. Oh, us, you're very right. And thank you so much. It's like you took a bandage of my eyes. Thank you. Thank you so much, Sensei. Uh, la respuesta fue, que, y muy aceptada respuesta, se lo agradezco mucho. Shihang uh, me dijo, tú estás haciendo la cata para tus senseis, para tus compañeros, para la cata, para, para los compañeros que están alrededor tuyo. Y se te está olvidando hacer la cata para ti mismo, para, no estás haciendo el examen para otra persona. Entonces, te, te, se te está olvidando que si hay alguien para el que estás haciendo eso, es para ti. No te olvides de ti cuando estás en el examen. Yeah, so this is what I'm talking about, the tournaments, okay? Because tournaments is to show, to win, but they're forgetting the real purpose of karate. De esto me significa cuando estoy hablando de los torneos, que la gente lo hace para enseñar y para ganar, pero se están olvidando del karate real. Yeah, you know, Buddhist technique is not, you cannot see the technique. Mm -hmm. La técnica bujitsu no se puede ver. Yeah, you cannot see, invisible. Es invisible, no se ve. Because it's very short and very quick. Porque es muy corta y rápida. And the, the tournament karate is large and big so the people can see to judge you. Y en el torneo las técnicas son largas para que los jueces te puedan ver. Okay, so that's it. Uh, one more question, then I must go. Nobody wants to ask question, then I can go. I have a question. Okay, good. Hi, Shihan. It's a pleasure to talk with you. Um, my question Thank is you. the next. Um, how can we uh, learn to control uh, our feelings, uh, our emotions before uh, or to have a fight or a, in a championship or, or in a real fight, how can you control more or better your emotions and your feelings? Uh, how you say it, uh, it, uh, it is related with the um, respiration? Um, with your breathing. You're really breathing. Um, yes, it, it, that is the question. Uh, please do that in Spanish. Okay. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos controlar mejor nuestras emociones, nuestros sentimientos? Siempre que tenemos que estar enfrentados, por ejemplo, a una pelea real o cuando estamos en un campeonato, ¿cómo podemos controlar mejor nuestras emociones y nuestros sentimientos en esos momentos? Okay, so my answer is this. You are getting into the tournament as the objective, okay? You have to look at the tournament as your test. Tú estás entrando al torneo como tu objetivo, tu objetiva, pero tienes que verlo como un examen. Yeah, because you want to, you're thinking, I want to look good, I want to win the gold medal, you have your expectation. Porque tienes tus expectaciones. Tú quieres ganar. Tienes, quieres verte bien en frente de todos. 
So your challenge is see if you can do the kata as you do in your dojo. Así que tu reto es ver si puedes hacer tu kata como lo haces en el dojo. If you can come to the point, I don't care what the judge will do because I my kata is good and I can do the same. Hasta que vengas al punto que no te importe lo que diga el juez porque tú sabes que tu kata está bien. But it's difficult because a lot of people watching. Pero también es difícil porque hay mucha gente viéndote. So you have to practice. If you're good, Así then que que practicar. Si eres bueno, entonces... You can say, I'm the best, right? Decir, because a lot of champions says, I'm the best. Puedes decir, soy el mejor, porque muchos campeones dicen, soy el mejor. So you just have to practice harder. And if you're the best, you can do it just as you do in your dojo. Así que tienes que practicar mucho más duro. Y si tú eres el mejor, puedes hacerlo como lo haces en tu dojo. So if you cannot do this in the tournaments, how can you fight against five people in the street? Si no puedes hacer esto en un torneo, ¿cómo te enfrentarás contra cinco personas en la calle? It's all up here. Está and todo here. en la mente y en el corazón. Here and here. <laughs> It is oh. difficult to challenge. Yes, it is difficult. Es difícil. This is why Shin is first. Por eso Shin viene primero. So get into as many tournaments, maybe you get used to it. Así que entrando a más torneos, a lo mejor te acostumbras más. Train twice as long. You have to train seven days a week, at least two hours. Entrena dos veces más. Siete veces a la semana dos horas al menos. Okay, thank you so much, Sihan. Uh, I understand your your answer. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Okay, so uh, two hours went really quickly. Thank you very much for everyone. And maybe uh, you know I can come back sometime. But I'll be in Colombia, Bogota, Colombia. In November, so I hope many people will come. I hope to see you there. Then we do, we will not do Shin too much. <laughs> we will do Gi, okay, technique, and maybe Thai. Muchas gracias a todos por escucharme. Y las dos horas se pasaron muy rápido, pero acuérdense que estaré en Colombia en noviembre. No practicaremos mucho el Shin, pero sí practicaremos mucho el Gi, la técnica. Okay. Very good. Thank you very much. Have a nice day. Okay. Os, os, have a nice day. Os, 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 os. Los felicito por estar ahí. Gracias por venir. Nos vemos el 29. Os. Gracias a todos. Gracias. 29. Gracias. Paulina, muchísimas gracias. Gracias, Paulina. 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 Eh, la sesión del 29 de marzo. Pues, ya, tenemos el 29, el voy, a, voy a enviarles una encuesta por, por el grupo de presidentes para, para ver quién asume cada, cada sesión. ¿Os? Ok, os. Gracias os. a todos. Omar Orbega, estamos listos. Abrazo, estamos listos, sí. Sensei. Ahí Ay, nos no. avisa. Claro que Gracias. sí. Gracias. Ahí lo tenemos. Gracias, Cabas. Os, Sensei. Hasta luego. Sí, Harvey. Os. Oh, sensei. Ay, Marielita. Te abrazo, sensei. Oh, sensei. Muchas gracias. Oh, sensei Enoch. Oh, un fuerte abrazo a todos. Oh, oh, oh. Saludarte, Sensei Enoch. Oh, oh, sí. Sensei Leandre. Ay, se fue Leandre. Oh, sensei. Amit. Ay, oh, sensei. Thank you so much for Uh, organizing and uh, for the wonderful session and all. Thank you so much. Os. 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 Os.
What time is it in India? Amit? Amit? Say Amit? Yes, Sensei. What, what time is it? What time is it in your country? Uh, it's a midnight, 3.30 a.m. in the morning wow. in it's India. Thank you. Yes, us. Us. Us, Sensei. Gracias a todos nuevamente.